మృత్తికలు మృత్తికలకు సంబంధించి సాయిల్స్ ఈ యొక్క మృతికల్లో ప్రధానంగా వచ్చేసి సాయిల్స్కు సంబంధించిన అంశాలు మృతికలు ఎన్ని రకాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్ని రకాలైన మృతికలు మనకు అగుపిస్తాయి ఈ యొక్క మృతికల్లో ప్రధానంగా ఏ రకమైన పంటలు పండిస్తున్నారు మరి ప్రధానంగా ఒండ్రు మృతికలు అని తర్వాత నల్లరేగడి మృతికలు అని ఎర్ర మృతికలు అని జయగురు మృతికలు అంటున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఏంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నేలల యొక్క నేలల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది మనం జనరల్గా తెలుసుకోవాలి మరి నెక్స్ట్ వన్ ఈ యొక్క మృతికలకు తర్వాత అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అంశాలు అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయంకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా తెలుసుకోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అంశాలు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడం ఏంటి సార్ ఉద్యోగాల కోసం నియామకాలు ఒకటి ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకేంటంటే నదులు నియామకాలు అనమాట ముఖ్యం నియామకాలు ఉద్యోగ నియామకాలు తర్వాత వచ్చేసి నీళ్ళు ఈ యొక్క వాటర్కి సంబంధించి అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి అంటే వాటర్ ఉంటేనే అగ్రికల్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అగ్రికల్చర్ వచ్చేసి ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడిన రాష్ట్రం ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యవసాయం వచ్చేసి ఏ రకమైన వ్యవసాయ విధానాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉన్నాయని కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా విస్తృత వ్యవసాయం బాగా అమల్లో ఉంది అక్కడక్కడ కొన్ని ఏజెన్సీ ఏరియాలో వచ్చేసి విస్థాపన వ్యవసాయం ఆర్ పోడు వ్యవసాయం అనేది కూడా అమల్లో ఉంది మరి యొక్క పోడు వ్యవసాయాన్ని ఎవరు సాగు చేస్తారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారు ప్రధానంగా ఏ రకమైన పంటలను ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు మరి విస్తృత వ్యవసాయం ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ జిల్లాల్లో ముఖ్యంగా అమల్లో ఉంది మరి విస్తృత వ్యవసాయంలో భాగంగా ప్రధానంగా ఏ రకమైన పంటలను పండిస్తున్నారు మరి ప్రొడక్షన్గా ఏ పంటల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది మరి వ్యవసాయం అనేది వీటికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటు చేశారనేది కూడా మనకు తెలియాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తర నార్త్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్ అని తర్వాత సెంట్రల్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్ అని సౌత్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ అని నెక్స్ట్ వన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి నార్త్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది ఈ యొక్క నార్త్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్లో ఏ ఏ జిల్లాలు దీని పరిధి లేక వస్తాయి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ సెంట్రల్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఏ ఏ జిల్లాలు దీని పరిధి లేక వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సదరన్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఏ ఏ జిల్లాలు దీని పరిధి లేక వస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటి కిందికి ఏ ఏ రా జిల్లాలు వచ్చేసి దాని పరిధి లేక వస్తాయి అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే నువ్వు గ్రూప్ టూలో కానీ గ్రూప్ వన్లో కానీ నీకు తెలంగాణ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఏ బిట్ అడిగినా కూడా నువ్వు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అగ్రి అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ఎకానమీ తెలంగాణ ఎకానమీ తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించిన అంశం కూడా ఇది ఇక తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించిన యొక్క అగ్రికల్చర్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ అనమాట అగ్రికల్చర్ ఎకానమీకి సంబంధించిన ఏ పంటలు ఎక్కడ పండుతాయి మరి ఖరీఫ్ అంటే ఏంటి రబీ ఏంటి జయాద్ పంటలు ఏంటి మరి ప్రధానంగా అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఆగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ ఉన్నాయి ఏ జిల్లాలు ఏ ప్రజలు ఎక్కువ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మరి ఏంటంటే యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం మనం చెప్పాలి యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ సర్వే యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఇవన్నీ విషయాలు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలగాలి యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే సామాజిక ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం మరి సామాజిక ఆర్థిక సర్వే అంటే ఎలాంటిదండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగే గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూలో కానీ అత్యంత కీలకమైనది ఏదంటే సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ఇక సోషో ఎకనామిక్ సర్వేకి సంబంధించి విషయాలు చెప్పేటప్పుడు అగ్రికల్చర్ చెప్పేటప్పుడు ఏ పంటల ఉత్పత్తిలో ఏ జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో ఉంది అధమ స్థానంలో ఉంది అనేది విషయాలు ఎన్ని టన్నుల ఉత్పత్తి ఏంటి విషయాలు మొత్తం చిట్టా అంతా ఇక్కడ చెప్పేస్తాం సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అగ్రికల్చర్ తర్వాత మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సహజ వనరులు చెప్పాలి న్యాచ
సహజ వనరులు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ సహజ వనరులు అంటే ఏంటంటే మినరల్స్ ఖనిజాలు అని అర్థం ఖనిజాలు ఖనిజాలకు సంబంధించిన అంశాలు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఖనిజాలు మరి యొక్క ఖనిజాలు మరి ప్రధానంగా ఏమున్నాయి ఏంటి విషయం అనేది మనకు జనరల్గా తెలియాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సహజ వనరులు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి అనేది క్లియర్గా క్లియర్ కట్గా తెలియాలి మనకు జనరల్గా ఏంటంటే కొన్ని వనరులు వచ్చేసి రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయి ఉత్పత్తి లేదు మాంగనీస్ కూడా నిల్వలు ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ లేదు నెక్స్ట్ వన్ డైమండ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ లేదు నెక్స్ట్ వన్ కోల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ ఉంది కోల్ రిజర్వ్ సఫీషియంట్ అవైలబుల్ కావలసినంత నిల్వలు బొగ్గు నిల్వలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బొగ్గు నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి మరి నిల్వలు ఉన్నాయి నిల్వలతో పాటు మనకి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి కూడా బాగా ఉంది మరి యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బొగ్గు నిల్వలను మొదటిసారిగా ఎక్కడ కనుగొన్నారు ఈ యొక్క మొదటిసారిగా కనుగొన్నది ఎవరు తర్వాత కాలంలో ఎవరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు మరి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వాతంత్రం తర్వాత ఈ యొక్క బొగ్గు గనులు ఎవరు టేక్ ఓవర్ చేశారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బొగ్గుకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్పేటప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బొగ్గు నిల్వలు అపారమైన నిల్వలు ఏ నది లోయలో ఉన్నాయని రేపు మీ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు జనరల్గా మీకు ఎలా అడుగుతాడు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క బొగ్గు నిక్షేపాలు బొగ్గు నిల్వలు అపారమైన నిల్వలు ఏ నది లోయలో ఉన్నాయి అంటాడు జనరల్గా మన ఐడియా ఎలా ఉంటుందంటే గోదావరి నది లోయ అనేది మనకు తెలుసు అంతే కానీ అక్కడ గోదావరి అని ఇవ్వడు గోదావరి డ్యాస్ ప్రాణహిత నది లోయ సెకండ్ ఆప్షన్ గోదావరి కృష్ణా నది లోయ థర్డ్ వన్ గోదావరి అండ్ మంజీరా నది లోయ గోదావరి అండ్ కిన్నెరసాని నది లోయ ఇలా అడుగుతాడు అంటే ఒక్క ఆప్షన్లో రెండు నదులు ఇస్తాడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ప్రతిదానికి గోదావరి చేర్చాడు నువ్వు ఆన్సర్ ఏం పెడతావు కాబట్టి అప్పుడు ఏంటంటే విషయం భారతదేశంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క బొగ్గు నిల్వలు అపారమైన నిల్వలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే గోదావరి మరియు ప్రాణహిత నది లోయలో ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి అకార్డింగ్ టు ఏజ్ అంటే వయస్సును బట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశవ్యాప్తంగా వచ్చేసి వయస్సును బట్టి బొగ్గు నిల్వలు వచ్చేసి బొగ్గు నిల్వలను రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు ఒకటి గోండ్వానాని రెండవది టెరిషరీ అంటారు మరి యొక్క గోండ్వాన నిల్వలు వచ్చేసి అపారమైన నిల్వలు అపారమైన నిక్షేపాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఈ యొక్క గోండ్వాన శిలల్లో లభించే ప్రధానమైన బొగ్గు రకం ఏదంటే బిట్మినస్ టైప్ ఆఫ్ కోల్ అనేది ఎక్కువగా దొరుకుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోండ్వాన శిలల్లో లభించే ప్రధానమైన బొగ్గు రకం ఏది అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనకు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోండ్వాన శిలల్లో లభించే ప్రధానమైన బొగ్గు రకం వచ్చేసి ఏదంటే బిట్టిమినస్ టైప్ ఆఫ్ కోల్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది ఇలాంటి అంశాలు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బొగ్గును వెలికి తీయడానికి ప్రధానంగా బొగ్గు వెలికి తీసే పద్ధతిని బట్టి రెండు రకాలుగా చెప్తారు ఒకటి ఉపరితల బొగ్గు గనులని భూగర్భ గనులని ఇలా రెండు రకాలుగా అంటే ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ అని అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ అని మరి ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనం యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం చెప్పాలి ఇలాంటి విషయాలను సోషో సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మరి ప్రఖ్యాతి కాంచిన ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్ ఏంటి తర్వాత ప్రఖ్యాతి కాంచిన అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఏంటి ఈ యొక్క బొగ్గును వెలికి తీసే ప్రధానమైన సంస్థ ఏంటి ఇలాంటి అంశాలు మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ మనం రాజీ పడకూడదు ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇవి ఇంపార్టెంట్ అవు ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాదనేది తెలంగాణ జాగ్రఫీకి సంబంధించి లేదలా కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రతి విషయాన్ని కూడా నెగ్లి అంటే ఎక్కడ కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేసామంటే మనం కూడా మరి జనరల్గా ఏంటంటే ఉన్న విషయాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాం కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మనం డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ తోటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి జనరల్గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే నా విషయం నేను చెప్తున్నా తెలంగాణ జాగ్రఫీని అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా మీరు ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా మరి అమూలాగ్రంగా తెలుసుకోవాలి ఏదో పై పైన ఆడొక బిట్టు ఆడొక బిట్టు అలా చదువుకొని పోతే మీరు టార్గెట్ను రీచ్ అవ్వలే
కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మనం రాజీ పడకుండా కాంప్రమైజ్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఒక ప్లాన్ తోటి ఒక డెడికేషన్ ఒక కమిట్మెంట్ తోటి చదివితే తప్పకుండా మనం రాబోయే ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు సంపాదించే వ్యక్తుల్లో మనం మనం ప్రథమ స్థానంలో ఉండటానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ సబ్జెక్ట్ని కూడా నెక్లెక్ట్ చేయకండి ఏ సబ్జెక్ట్ని కూడా నెక్లెక్ట్ చేయొద్దు ఒక తెలంగాణ జాగ్రఫీని ఏంటి తర్వాత వచ్చేసి ఇండియన్ హిస్టరీ ఏంటి ఇండియన్ తెలంగాణ హిస్టరీ ఏంటి ప్రతిదీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గానే తీసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇదే చదువుదాం అవి వద్దులే అవసరం లేదు ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే భవిష్యత్తులో మనం చాలా కోల్పోతాం కాబట్టి అలా చేయకూడదు దయచేసి అంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవరి వన్ ఓకేనా బ్రదర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సహజవనం న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఖనిజాలకు సంబంధించి రకరకాల ఐరన్ ఓర్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఏంటంటే అబ్రకం ఆర్ మైక నెక్స్ట్ వన్ కోల్ బొగ్గు ఉంది పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్ వచ్చేసి మన దగ్గర లేవు ఎందుకంటే జనరల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బొగ్గు నిల్వలు అపారమైన నిల్వలు ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ బాగానే ఉంది కానీ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అయిన ఈ యొక్క సహజ వాయువు కానీ పెట్రోలియం విషయంలో మన దగ్గర లేవు మన పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కృష్ణా గోదావరి బేషన్లో అపారమైన సహజ వాయువు సహజ వాయువు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎస్ వాటికి సంబంధించిన విషయాలు మనం కొంచెం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లభించే కొన్ని సహజ వాయువు నిక్షేపాలను ఈ యొక్క పైప్ లైన్స్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తరలించి ఇక్కడ కొన్ని ప్లేస్లో సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి విషయాలు మనం చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొగ్గు అనేది థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తిలో ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ అక్కడక్కడ పరిగి ఉంది ఇప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా వికారాబాద్ జిల్లాలో పరిగి ఇలాంటివి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పెద్ద విండ్ మిల్ పవర్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఏంటి ఇక్కడ విండ్ మిల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే విండ్ మిల్ పవర్ అనేది కూడా తయారు చేస్తున్నారు తర్వాత సహజ వాయువును సహజ వాయువు ఆధారితంగా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు మరి అదేవిధంగా థర్మల్ పవర్ తయారు చేస్తున్నారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఏంటంటే సౌర విద్యుత్ శక్తి సోలార్ పవర్ను కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఎక్కడంటే జురాల వద్ద కాబట్టి సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ థర్మల్ పవర్ ఉంది జల విద్యుత్ శక్తి ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించిన అంశాలు అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే సహజ వనరులకు సంబంధించిన అంశాలు యాస్ ఓకే వీటి తర్వాత ఇంకా మనం చెప్పాల్సిన ప్రధానమైన అంశాలు ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్పాలి ఇండస్ట్రీస్ జనరల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి ఎలాంటిది అంటే దేశంలోనే అన్ని రకాలైన పరిశ్రమలు జనరల్గా దేశంలోనే ప్రముఖమైన పరిశ్రమలన్నీ కూడా మన దగ్గరే ఉన్నాయి దేశంలో ప్రధానమైన పరిశ్రమలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే భారీ పరిశ్రమలు హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీస్ భారీ పరిశ్రమలు తర్వాత వాటితో పాటు లఘు పరిశ్రమలు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కుటీర పరిశ్రమలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అగ్రికల్చర్కు ఎంత స్థానాన్ని ఇచ్చారో పరిశ్రమలకు కూడా అదేవిధంగా సేమ్ పొజిషన్ ఇచ్చారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో వచ్చేసి ఇటు మెదక్ కానీ సంగారెడ్డి కానీ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి డిస్టిక్ కానీ నెక్స్ట్ వన్ రంగారెడ్డి కానీ నల్గొండ జిల్లా కానీ నల్గొండ సారీ నల్గొండ నల్గొండ నెక్స్ట్ వన్ సూర్యాపేట జిల్లా కానీ యాదాద్రి భువనగిరి కానీ అంటే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలకు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని జిల్లాల్లో కూడా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఇక పరిశ్రమలు వచ్చేసి అవి హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీస్ భారీ పరిశ్రమలు కావచ్చు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కావచ్చు లఘు పరిశ్రమలు కావచ్చు కుటీర పరిశ్రమలు కావచ్చు ప్రతిదీ కూడా బాగా సెటప్ చేసుకొని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క పరిశ్రమలపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నారు తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనేది మనం దానికి ఈ పొజిషన్లో ఉంది వెళ్ళ దానికి నిర్వచనం ఇవ్వలేము ఎందుకంటే అపారమైన అపారమైన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సైబర్ వేస్ కానీ సైబర్ గేట్ వే కానీ నెక్స్ట్ వన్ ఐటెక్ సిటీ కానీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ కానీ నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇలాంటి ఎన్నో ఐటీ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి తర్వాత వీటితో పాటు ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి చెప్పలేనంత కాబట్టి హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు ఈ యొక్క ఫార్మా అండ్ ఆల్సో డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసి కోకోలలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ భారత్ బయోటెక్ లిమిటెడ్ కానీ బయలాజికల్ ఈ లిమిటెడ్ కానీ జినోమ్ వ్యాలీ కానీ నెక్స్ట్ వన్ శాంత బయోటిక్స్ కానీ ఇలా ఎన్నో ఫార్మా అండ్ ఆల్సో డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్ని ఏర
రవాణా వ్యవస్థ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్కు సంబంధించిన విషయాలు చెప్పాలి మనం జనరల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ రవాణా వ్యవస్థ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలా అయింది అనేది మనకు తెలియాలి ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్రధానంగా రవాణా వ్యవస్థకు సంబంధించి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోడ్డు రవాణా ఉంది రైల్వే రవాణా ఉంది వాయు రవాణా ఉంది జల రవాణా ఒకటి లేదు మన దగ్గర ఓన్లీ త్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే రోడ్డు రవాణా అపారమైన రోడ్డు నిల్వలు ఉన్నాయి మన దగ్గర రోడ్డు రవాణా ఉంది రైల్వే రవాణా ఉంది వాయు రవాణా ఉంది జల రవాణా ఒకటి మన దగ్గర లేదు ఎందుకంటే మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆ విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ అంటారు భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రం అని ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ అని భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రం అంటారు ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రం అని గతంలో మనం చెప్పేసాం ఇందాకనే మనం ఈ విషయాన్ని గురించి చర్చించాం ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ అని కాబట్టి ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ అని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చెప్తారని విషయాన్ని మనం చెప్పాం కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క రవ జల రవాణా అనేది లేదు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం చెప్పుకోవాలి యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం వచ్చేసి ఏం చెప్పుకోవాలంటే యాజ్ పర్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే యాజ్ పర్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జల రవాణాకు అనుకూలంగా ఉన్న నది జల రవాణాకు అనుకూలమైన నది వచ్చేసి ఏముంది అంటే ప్రాణహిత నది అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాణహిత ఇది యాజ్ పర్ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఇది మీకు తెలంగాణ జాగ్రఫీకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం మీకు ఏపీ ఇండియన్ ఎక సారీ తెలంగాణ ఎకానమీలో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మీకు తెలంగాణ ఎకానమీలో తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించి కూడా ఇలాంటి మీకు క్వశ్చన్ పడవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జల రవాణాకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్న నది ఏది అంటాడు ప్రాణహిత అంటాం మనం ఈ యొక్క ప్రాణహిత నది జల రవాణాకు అనుకూలంగా ఉంది అంటున్నారు ఈ యొక్క ప్రాణహిత నదిపై జల రవాణా ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమై ఎంతవరకు విస్తరించి ఉంది అని కూడా మనకు వచ్చిన అడగచ్చు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రాణహిత నది జల రవాణాకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది ఈ యొక్క జల రవాణా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వరం నుండి ప్రారంభమై జయశంకర్ భూపాల్పల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వరం నుండి ప్రారంభమై అప్ టు గడ్చిరోలి ఇన్ మహారాష్ట్ర గడ్చిరోలి గడ్చిరోలి ఇన్ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి వరకు ఈ యొక్క ప్రాణహిత నది జల రవాణాకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉందన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలు రవాణా వ్యవస్థకు సంబంధించి రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ ఎలా ఉంది తర్వాత జల రవాణా అంటే అది ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి మరి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఏంటంటే వాయు రవాణాకు సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ తర్వాత చిన్న చిన్న ఎయిర్పోర్ట్లు అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేశారు వాటికి సంబంధించిన విషయాలు తర్వాత రైల్వే రవాణాకు సంబంధించి మన దగ్గర ఒక పెద్ద రైల్వే జోనే ఉంది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఇలాంటి విషయాలు మనం చెప్పుకుంటే రవాణా వ్యవస్థకు సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశాలు నెక్స్ట్ వన్ వీటి తర్వాత ఇంకా మనం ఏం చెప్పాలంటే జనాభా చెప్పాలి పాపులేషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సస్ రికార్డ్స్ ప్రకారం చెప్పాలి దీన్ని రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనాభా విషయాల గురించి మనం పర్ఫెక్ట్గా జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉంది అత్యధికంగా ఉన్న జిల్లా ఏది తక్కువగా ఉన్న జిల్లా ఏంది టోటల్ పాపులేషన్ ఎంత దేశంలో విస్తీర్ణ పరంగా చెప్పాం దేశంలో జనాభా పరంగా భార తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది ఎంత జనాభా ఉన్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా జనాభాకు సంబంధించిన విషయాలు మరి జనాభా తర్వాత మనం ఇంకోటి ఏం చెప్పుకోవాలంటే హిస్టారికల్ అంటే పర్యాటక ప్రదేశాలు హిస్టారికల్ డెస్టినే పర్యాటక ప్రదేశాలు పర్యాటక ప్రదేశాలు ఈ విషయాలు అంటే హిస్టారికల్ డెస్టినేషన్స్ ఆర్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్కి సంబంధించిన అంశాలు ఇది మీ తెలంగాణకు సంబంధించిన సిలబస్ అంశాలు ఇవి ఈ సిలబస్ తెలియకుండా నువ్వు ప్రిపేర్ కాకూడదు నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే తెలంగాణకు సంబంధించి ఏ ఏ అంశాలు ఏ చాప్టర్లు ఉన్నాయి వాటిపై మనం ఎలా చదవాలి ఎలా చదివితే మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలుసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ సిలబస్ అంశాలు తెలుసుకోవాలి సిలబస్ అంశాలు ఏమున్నాయో ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ చేద్దాం తెలంగాణ భౌగోళిక మరియు నైసర్గిక స్వరూపం తెలంగాణ శీతోష్ణ స్థితి 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నదులు మరియు నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడవులు ఈ యొక్క అడవులకు సంబంధించి సబ్ టాపిక్స్ వచ్చేసి వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు జాతీయ పార్కులు టైగర్ రిజర్వ్లు నెక్స్ట్ వన్ మృతికలు సాయిల్స్ ఈ యొక్క సాయిల్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఎలా ఉన్నాయి మరి మృతికలను సంరక్షించడానికి మృతిక క్రమక్షాన్ని అరికట్టడానికి చేపట్టే చర్యలు తర్వాత పరిశోధన కేంద్రాలు అంటే ఈ యొక్క సాయిల్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది నెక్స్ట్ వన్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం ఈ యొక్క వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాలు చెప్పేటప్పుడు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సామాజిక ఆర్థిక సర్వేకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలిగితే పర్ఫెక్ట్గా మనం తెలుసుకుంటే అగ్రికల్చర్ అనేది మనకు రేపు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఒకటేమో జాగ్రఫీ రెండవది వచ్చేసి తెలంగాణ ఎకానమిక్ కూడా అత్యంత ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సహజ వనరులకు సంబంధించి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏమేమి ఖనిజాలు దొరుకుతాయి ఆ ఖనిజాలకు తగ్గట్టు ఏ ఏ రకమైన పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వాటి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన విషయాలు చెప్పేటప్పుడు ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత ఎకనామిక్ సర్వేల ప్రకారం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రోడ్ల వ్యవస్థ రోడ్ నెట్వర్క్ ఎంత ఉంది తర్వాత రైల్వే నెట్వర్క్ ఎంత ఉంది తర్వాత వచ్చేసి వాయు రవాణా ప్రధానంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏమున్నాయి తర్వాత ఎయిర్ స్టిప్స్ ఏమున్నాయి ఇలాంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సస్ రికార్డ్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి జనాభాకు సంబంధించిన అంశాలు మరి ఫైనల్గా ఏంటంటే పర్యాటక ప్రదేశాలు జనరల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రదేశాలు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏర్పడిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం జూన్ సెకండ్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది తెలంగాణ రాష్ట్రం రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ సెకండ్ని ఏర్పడినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ సెకండ్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ సెకండ్న ఇప్పు ఆ టైంలో వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జిల్లాల సంఖ్య ఏంటంటే తొమ్మిది ఉండేవి తొమ్మిది జిల్లాలు సారీ పది జిల్లాలు ఉండేవి పది నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత ఏమైందంటే రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం అక్టోబర్ అక్టోబర్ పదకొండవ తారీఖు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అక్టోబర్ పదకొండవ తారీఖుని ఏం చేశారంటే అంటే దసరా సందర్భంగా దసరా సందర్భంగా రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరం అక్టోబర్ పదకొండవ తారీఖున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముప్పై ఒక్క జిల్లాలను చేశారు థర్టీ వన్ డిస్టిక్స్ ముప్పై ఒక్క జిల్లాలను చేయడం జరిగింది ఇటీవల ఈ యొక్క ముప్పై జిల్లాలకు మళ్ళీ ఒక రెండు కలిపేశారు మొత్తం ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ముప్పై మూడు జిల్లాలలో ఏ జిల్లాలో ఏ రకమైన పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క ప్రియారిటీ ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం జనరల్గా తెలుసుకోవాలి అవి తెలుసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకైపోతుంది ఓకేనా ఈ విషయాలు ఇలా జనరల్గా ఉన్నాయి Thank you.